delicioso filete de cerdo marinado en mojito cubano y servido sobre una deliciosa salsa de aguacate. Sé que les va a encantar. Hello, today's recipe is a pork loin marinated in mojito, in Cuban mojito, served over a delicious avocado sauce. I know you're gonna love it. Y el primer ingrediente naturalmente va a ser el filete de cerdo. Aquí tengo un filete de cerdo que es, bastante, es pequeño, es como de 2 libras más o menos. Lo que yo hice fue que lo puse, como pueden ver, en mojo cubano. Si ustedes no saben hacer el mojo cubano, por favor busquen la receta aquí mismo en mi canal. Lo pueden poner a remojar en mojo para que vaya cogiendo sabor por lo menos 4 horas, pero si lo hacen la noche anterior va a quedar mucho mejor. The first uh, ingredient, of course, is the pork loin. This is a two pound pork loin that I left marinating overnight in mojo sauce, in mojito marinade. If you don't know how to make Cuban mojo marinade, please check the recipe right here in my channel. Y los ingredientes para la salsa de aguacate son, and the ingredients for the avocado sauce are, of course, first one avocado, un aguacate, half a cup of uh, cilantro leaves, chopped cilantro, como media taza de hojitas de cilantro, dos hojas de orégano, two oregano leaves, um, garlic, it depends on how much you like garlic, uh, you can use a whole clove or half a clove. Con el ajo va a tener que ser al gusto de ustedes, si les gusta que quede con mucho sabor ajo, el, el, el ajo completo, si no pues un pedacito. Una cucharada de jugo de lima o limón, a tablespoon of um, either lime or lemon juice. A tablespoon of um, olive oil, una cucharada de aceite de oliva, salt and pepper to taste, sal y pimienta al gusto, y un cuarto taza de mayonesa y un cuarto taza de crema agria o sour cream. And a quarter of a cup of mayo and a quarter of a cup of sour cream. Y el primer paso es empezar a dorar el lomito por todos lados, unos minutos eh, por cada lado hasta que tome un colorcito doradito. Esto se va a terminar de cocinar en el horno. Esto solamente para cerrar los sabores. The first step is to start searing the pork loin on all sides, just for a few minutes on each side. We're going to finish cooking this in the oven. Y ahora es cuestión de hornearlo a 350 grados. Yo lo voy a hornear por 30 minutos porque a mí me gusta bien cocinado. Si a ustedes les gustan a término medio, con 20 minutos es suficiente. And now I'm going to uh, bake it at 350 degrees for about 30 minutes because I like it well done. If you like it medium, 20 minutes is enough. Y la salsa no pudiera ser más fácil. Es simplemente mezclar todos los ingredientes hasta que se convierta en una salsita homogénea. And the sauce couldn't be any easier. It's just a matter of mixing all your ingredients. And after you mix it, of course, taste it. And if you want to add more salt or more pepper, you add it. Después que lo mezclen todo, lo único que tienen que hacer es probarlo para asegurarse de que esté bien de sal, de pimienta, por si le quieren añadir un poquito más de un ingrediente o de otro. Así es como queda la salsa y esta salsa también la pueden utilizar para pescado, para chips, eh, para tacos. O sea que la pueden utilizar en muchas cosas más. And this is how it looks and you can use this sauce also for fish, tacos or chips, whatever you want. This is a delicious and versatile sauce. Cuando salga del horno déjenlo descansar por lo menos 10 minutos y luego lo cortan. Let's wait about 10 minutes after, right after it comes out of the oven and then you can cut it. Entonces ahora vamos a preparar el plato con la salsa, la cama de aguacate, como digo yo, de salsa de aguacate, lo riegan bien. Ok, as you can see I'm preparing the plate, I'm pouring the avocado sauce, and then on top of the avocado sauce goes the pork loin. Entonces arriba vamos a poner la carne. Como pueden ver también le puse un poquito de la salsa de aguacate por arriba y le puse unos tomatitos para darle más color y que se vea más delicioso todavía. As you can see, I pour a little bit of, uh, more of the avocado sauce on top and some tomato wedges to make it look even better. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. See you next time. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.